హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో అయితే గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ గాను ఈసీఈ బ్రాంచ్ లో ఏ సిలబస్ అయితే మనకు రాబోతుందో ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఈ కంప్లీట్ వీడియోలో నేను ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఎంత మాత్రం క్వశ్చన్స్ రావచ్చు వాటిలో ఏ ఏ కాన్సెప్ట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు అనే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే నేనైతే ఇవ్వబోతున్నాను మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఫస్ట్ చూసినట్లయితే ఈసీఈ గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ గాను ఎయిట్ సెక్షన్స్ గా అయితే సబ్జెక్ట్స్ అని డివైడ్ చేశారు మనకున్నే టోటల్ సబ్జెక్ట్స్ ని ఎయిట్ సెక్షన్స్ కి అయితే డివైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సెక్షన్ లో ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో నెట్వర్క్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అండ్ సిగ్నల్స్ అయితే ఉంది థర్డ్ సెక్షన్ లో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఫోర్త్ సెక్షన్ లో అనలాగ్ డివైజెస్ ఫిఫ్త్ లో డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ సిక్స్త్ సెక్షన్ లో కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ సెవెంత్ సెక్షన్ లో కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ ఎయిత్ సెక్షన్ లో అయితే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ మీద ఉంది అంటే మనకు వచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్ ఈ ఎయిట్ సెక్షన్స్ ఉంది ఈ ఎయిట్ సెక్షన్స్ కాక యాప్టిట్యూడ్ సెక్షన్ సపరేట్ గా అయితే ఉంటుంది ఇది జస్ట్ మనకి ఇంజనీరింగ్ లో వచ్చే సబ్జెక్ట్స్ వరకు నేను చెప్పుకోతున్నాను ఈ ఎయిట్ సబ్జెక్ట్స్ గా సపరేట్ గా మనకి యాప్టిట్యూడ్ కూడా ఉంటుంది మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని కూడా అయితే నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా యాప్టిట్యూడ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అయితే మనం ఆ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వైజ్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సెక్షన్ లో ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ లో అయితే మనకు మెయిన్ గా ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద అయితే మెయిన్ గా క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుంది అదే ఫస్ట్ ఆల్జిబ్రా అండ్ క్యాలకులస్ మీద అయితే అడగచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నెక్స్ట్ వెక్టార్ అనాలిసిస్ కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ ప్రాబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈ ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద అయితే మనకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వరకు ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ లో రావచ్చు ఇది ఖచ్చితంగా ఈ ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద మనకు ఖచ్చితంగా గ్రిప్ ఉన్నట్లయితే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వరకు మనం ఖచ్చితంగా అయితే గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఇది అనమాట యాప్టిట్యూడ్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ కి వెరీ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది గేట్ లో నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి నెట్వర్క్స్ అండ్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఇవైతే మనకి ఈజీ సబ్జెక్ట్ లో బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట కోర్ సైడ్ నెట్వర్క్ థీరీ ఆర్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ అంటాం అండ్ సిస్టమ్స్ అండ్ సిగ్నల్స్ వీటిలో వచ్చేసి నెట్వర్క్ థీరీ ఈ సిస్టమ్స్ అండ్ సిగ్నల్స్ లో టూ టైప్స్ అనమాట అదే కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్స్ మీద డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్ కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ల్యాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్స్ కిందకి అయితే వస్తాయి మరి డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్ కి డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోర్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్ కిందకి వస్తాయి ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ కనుక మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకున్నట్లయితే నెట్వర్క్స్ అండ్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ మీద వచ్చే క్వశ్చన్స్ అయితే అటెంప్ట్ చేయొచ్చు మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ సెక్షన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఇది వచ్చేసి బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద అయితే దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అది వచ్చేసి సెమీ కండక్టర్స్ మీద డయోడ్స్ మీద ట్రాన్సిస్టర్ మీద వీటి మీద ఉండే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ సెక్షన్ లో అయితే అడుగుతారు అది వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ సెక్షన్ ఈ సెక్షన్ లో మనకి త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి సెక్షన్ ఫోర్ అది దాంట్లో అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ అనమాట ఈ అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆప్యామ్స్ బీజేటీస్ అండ్ డయోడ్స్ ఈ అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ అనే సెక్షన్ లో మనకి మెయిన్ గా త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఆప్యామ్ నథింగ్ బట్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ నెక్స్ట్ బైపోలర్ జంక్షన్ ట్రాన్స్మిటర్స్ నెక్స్ట్ మాస్ఫెట్స్ డయోడ్స్ ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ మీద మనం బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే సెక్షన్ ఫోర్ ను కూడా ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు ఇవి వచ్చే సెక్షన్ ఫోర్ అన్లాక్ సర్క్యూట్స్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఫైవ్ వచ్చేసి డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ మనకు తెలుసు కదా బోత్ అన్లాక్ డిజిటల్ రెండు ఉంటాయి ఈసీఈ లో సెక్షన్ ఫైవ్ వచ్చేసి డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ దీంట్లో డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ తో నెంబర్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఫస్ట్ ఉంటుంది సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ డేటా కన్వర్టర్స్ సెమీ కండక్టర్ మెమరీస్ అండ్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవైతే ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఈ ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఎందుకంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఆల్మోస్ట్ వీటి మీద అయితే క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్రోల్
ఈ కమ్యూనికేషన్స్ అయితే ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అన్లాక్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ఈ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ మీద అయితే ఖచ్చితంగా అండర్ కమ్యూనికేషన్ మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ నథింగ్ బట్ మనకు తెలుసు కదా ఆటో కో రిలేషన్ అని క్రాస్ కో రిలేషన్ అని సంథింగ్ ఉంటాయి ఈ విధంగా అన్లాక్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసి సమ్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ లో కూడా కొన్ని మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ కొన్ని థియరమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మీద అయితే మనకు క్వశ్చన్స్ అయితే రేజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ ఇట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఎంటైర్ ఈసీ వచ్చేసి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ మనం ఈఎంటీఎల్ అని కూడా అంటాం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ థియరీ అని ఇక్కడ దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమల్ సీక్వేషన్స్ ఈ మ్యాక్సిమల్ సీక్వేషన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది అనమాట మ్యాక్సిమల్ సీక్వేషన్ నుంచి నెక్స్ట్ ప్లేన్ వేవ్స్ అండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ నుంచి మనకైతే క్వశ్చన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి అండర్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ సెక్షన్ ఇలాగా మనకి ఈసీ బ్రాంచ్ లో గేట్ కి సంబంధించి ఎయిట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ సెక్షన్ లో ఏ ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అనేది క్లియర్ గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి మన వీడియోకి లైక్ చేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఆ డౌట్ ని కామెంట్ లో పెట్టినట్లయితే నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను అదిగాక మీకు ఈ పీడిఎఫ్ కానీ కావాలంటే నా మెయిల్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను నా మెయిల్ కి మెయిల్ చేసినట్లయితే మీకైతే ఈ పీడిఎఫ్ అనేది పెడతాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో